leo kumekuwa na mkutano mkubwa sana e, upande wa Homa Bay ukiongozwa na Gladys Wanga alipokuwa na sherehekea kupewa ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM. Na moja hapo ya mambo ambayo yameweza kunifanya niweze kuangazia ili swala ni kwanza Moses Kuria ni miongoni mwa watu waliohudhuria huo mkutano. Kumbuka kwa Moses Kuria si mwanachama wa ODM, Moses Kuria ni mwanachama wa ni wa chama cha kazi kitu kama hicho ambacho kiko upande wa serikali. Mtu mwingine aliyehudhuria huo mkutano pia ni kijana kwa jina la Kasimwe Makaure ambaye amekuwa wa moto sana hasa katika e, vita vya jenzi dhidi ya serikali mbaya. Na mambo ambayo niliona alijitokeza vizuri ni kuwa kuna mpangilio fulani ambayo United Democratic Alliance ambacho ni chama ambacho kinaongoza kina mpango wa kuweza ku, e, kuunganishwa pamoja na m, m, chama cha ODM waunde chama kikubwa kabisa ambacho ni coalition e, ili e, daktari William Samuel Ruto aweze kuweza ku, e, manage kuingia kwa hizo sehemu ambazo tunaziita ni stronghold za Raila Odinga. Na ningependa katika hii video tutaangalia mbona huo mkutano umefanyika. Vile vile tutaangalia hayo mazungumzo ambayo Mr. Skuri amefanya leo ili tuweze kuona umuhimu wake na pia nitaweza kupatiana hizo video tuweze kusikia na nisitasahau kuguzia ile swala ambalo ni la unajua kuna wale watu ambao wanahisi kuwa Raila Molo Odinga ameweza ku kwa saliti na wamekataa sana haya mambo yake ya kufanya kazi na daktari William Samuel Ruto na itakuwa kidogo kukwea mlima kuweza kuweza kuwashawishi kuwa e, wanafaa wajiunge na daktari William Samuel Ruto kwa huo muungano ambao wanataka e, kuunda. Ila ka, kabla tuanza acha pia nichukue fursa hii niwaombe wale ambao wote ni wageni wa katika channel yetu. Mimi ni Sokrato. Karibu, usisahau kusubscribe. Sisi hapa tunakupea updates ya mambo yote ya kisiasa yanayojiri katika Jamhuri ya Kenya na pia uchambuzi hapa na pale. Naam. Nataka nianze na kusema hivi. Sababu ya hichi hiki chama cha ODM kuweza kuandaa huo mkutano ambao wanasema ni mkutano wa kufurahia ama ku celebrate eh, tuseme ile homecoming ya Gladys Wanga kwa kuchukua eh, hiyo nafasi ni sababu tu ya kutaka hicho chama kisipote unaona wanataka yani kuna ile kitu tunaita recognition of the brand eh? yani unajua kwa muda fulani hatujakuwa tunaona hizi sherehe za chama cha ODM kwa hivyo waliamua tengeneze kitu tu ili yani watu wahisi ya kuwa chama kiko na wasi wasiweze kupoteza mwelekeo acha tusikie tu kidogo today today i am doing official handover of the chairmanship of the party what the biggest party south of zahara and north of river limpopo the chama is called odm so nyawangaya nyawangaya i want to officially I wish I carried the katiba of the party but uh, next time we will carry the katiba of the party I don't know whether we'll hand as, as have a second handover but this is official handover with in good spirit good faith Acha nimpatie kofia Hii kofia ilikuwa kwa kichwa yangu leo ninatoa ninaweka kwa kichwa ya Gladys Wanga Asa yeye ndiye chairman. Ene chairman du. Na pia swala lingine ambalo ni la muhimu sana nilitaka niguzie swala la Moses Kuria. Kuja nje na wazwazi na kusema kuwa ana, anaona kuwa kuna muungano mwingine tena unaenda kufanyika kama uliofanyika mwaka wa 2022. Kumbuka kile kilichofanyika tuo tu ni kuwa vyama vyote vilijiunga dhidi ya chama kimoja ambacho kilikuwa chama cha kidhani cha Moi cha Kanu na akaweza kumtoa ye yeah, mamlakani kumtoa moyo tofauti ya hii ni kwa Moses Kuria hasa yumo serikalini na ODM pia yumo serikalini wale walikuwa upinzani na pia kumekuwa na tashwishi ya kuelewa kila alichosema je alikuwa anamaanisha kuwa wale walio katika upinzani wataweza kuunganishwa na kuunda chama kubwa na kumtoa Ruto ama amemaanisha kuwa UDA na ODM na vyama vingine vitaungana na kumrudisha Ruto mamlakani ila kwa sababu yeye yeah, yuko katika serikali ni rais kuelewa ya kuwa anamaanisha kuwa UDA na ODM vitaungana viweze kumtoa 
e, viweze kumbakisha daktari William Samuel Ruto e, mamlakani. Ninakuja hapa kwa sababu ya mwaliko ya dadangu Gladys Wangi. Na nyinyi sijui kama Gladys utakubusha hao watu. Mimi nilikuja hapa 2018 hapa kochia na nikasema governor atakuwa Gladys Wanga. Ilikuwa haikuwa. So I am standing here today to give witness that Gladys Wanga is a one of the most progressive leaders I've ever worked with. Mwaka uliopita nilikuja hapa tukaingia pale Riwa tukaanza industrial park na hiyo kazi inaendelea. And I want to tell you hata ukiingia kwa mtihani ulizwe mtu ya kwanza kuleta viwanda homa bi ukisema Moses kuria umepita na hiyo story imekwisha ya pili nataka kusema kwamba Africa is a very lucky continent Africa is very lucky to have baba Laila Amoro Odinga as incoming chair his passion his dedication to pan africanism his love for the people ni nani mwingine even if we as a society baba we have not treated you very well but all the time when the big hour comes you always bend backwards for Kenya you always forgive you always put Kenya first and this country will be indebted forever and Africa is very lucky to have you as the incoming chair of the commission mwisho mimi Nilikuwa nasomea hesabu. Na tulisoma hesabu na John Badi, mtoto wenu hapa. Na ile kazi nafanya mimi na Badi tunafanya hapa kwa hapa kufikia kwamba tunaimeinua uchumi. Lakini kando ya hao kuna hesabu ingine nafanya. Na hiyo ni hesabu ya kisiasa. Na nikiangalia pale mbele na mimi mambo ya siasa siko sangi. Nikikwambia bibi yako ni mjamzito anza kununua Pampas kwa sababu itakuwa namna hiyo what i can see ahead is at 2027 a new nationalist movement same like the 2002 rainbow movement is loading na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje mungu awabariki na waridi asante sana umeza kumsikia moses kuria akizungumza na msikia anajaribu kusema siji nini nini mambo mengi hizo vitoko vyake e, lakini kitu cha muhimu ni kuelewa hile ule ujumbe aliopitisha na kwenda ametumwa hapo na labda na daktari William Samoe kwa sababu sidhani kama anaenda katika eh, hizo functions bila ile idhini ya daktari William Samoe to kwenda ruto ndiye alimtuma hapo aende aseme hayo aone jinsi watu watakeze ever kusikia watu watapenda ama watu wataichukia watu wataichukulia aje na jinsi watu watakavyochukulia ndivyo pia watafanya uamuzi wao je waendelee na huo mpangilio ama wasiendelee e, na huo mpangilio ila mimi kama mwananchi wa Kenya naona huo mpangilio si mpangilio bora kwa maana daktari William Samoei Ruto ni kiongozi ambaye hajawaridhisha wananchi hasa kwa utendakazi wake na sielewi wana, wanataka nini kwa sababu kama ni utendakazi sidhani kama utendakazi uko labda watuambie kuwa hiyo serikali ambayo wataunda itakuwa na utendakazi kwa watamnyima Ruto mamlaka labda wakuwe na deputy wakuwe na speaker wakuwe na wale viongozi ambao ni muhimu na wafanye Ruto afanye kazi kwa kwa lazima ila pia itakuwa vigumu na mimi kama mwananchi wa Kenya mimi chenye ningependa ni mwaka 2027 wapige kura Ruto atoke mamlakani jinsi Trump ametubide na ametolewa na Trump tupate kiongozi mwingine ambaye atawatetea Kenya unanielewa na swala lingine ni ili swala la Kasmuel Kasmuel kuna video fulani ambayo nilisha izungumzia. Ukiweza kuiangalia eh, eh, hata nitaweka link hapo ili uweze kuiangalia kama bado hujaitazama. Ambapo Kasmuel amesema alijiunga rasmi na chama cha ODM. Na katika huu mkutano pia tumemuona amezungumza na anasema kuwa Gen Z sasa wana support ODM. Gen Z power! Gen Z viva! Viva Gen Z viva! Aninga Caswell mako ure. Wodo ure meshak. Ma oko ure kangito. Na baba your excellency. Your most eminent designate AUC incoming chair. 
We're here courtesy of Her Excellency, our party chair, Her Excellency Miss Gladys Wanga. Baba, we are wishing you well and our party chair, we are also wishing you well. However, we are saying, Baba, the fight that you started, we are the ones who will continue it. We have heard other people saying they are the opposition. Baba, the party is strong. And we will onboard a million youths to this party because this party is still the official opposition, Baba. Wa Kenya! Wa Kenya! Vijana! Tunaomba kwamba vile tulipigana pigana tukatengenezea waheshimiwa wetu wengine pahali. Tunaomba hao pia wasimame na hawa vijana. Wapatiwe kazi, tupatiwe wasichana wetu waache kuuliwa na watoto wetu wapate elimu. Sisi bado ndio opposition. Sisi vijana ndio bado opposition. Na chama ni moja. ODM. Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Wacha sasa ni mwalike hapa. Unasikia Kasmel, unaona ni kama roho yake yote. Akili yake yote, nguvu zake zote amezipeleka ODM. Na ni kama kuna kitu ambacho ameweza ku e, kukua kuambiwa atapewa na maana IBD yake yote uko huko. E, sababu na angazia katika hii video hilo swala la Kasmel kuwa unajua Kasmel pia kuna wale vijana ama youths jenzis waliokuwa na msupport. Na kuna wale alienda na ye. Ingawa kuna wale ambao wamesema amewasaliti nini nini ila kuna wale ambao watajiuliza ili swali kama Kasmel alijiunga na ODM na yeye alikuwa anapinga uongozi mbaya Mbona sisi tujiunge tusijiunge na hiyo chama na ndio maana mimi nasema ndio eh, sikubaliani na mengi ambayo wanafanya ila ukiangalia vizuri unaona wamecheza mchezo mkali sana ni kama wanaenda kuchukua ma, majenzis pia wawe moja wapo ya wale watu ambao wana ana kisupport kile chama cha ODM na labda ule muungano ambao unatarajiwa kutengezwa Sijua unahisi vipi kulingana na haya yote Najua Kenya wengi hawajafurahia sana na hawafurahi hili swala la ODM kusema kuwa linataka inataka kuunda muungano na e, chama cha UDA ku, e, ku, 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 kutengeneza serikali ijayo Wengi wamekasirika sana hasa kutokana na ile swala kuwa serikali haijaweza E, kuaridhisha kiutendakazi. Unaweza nieleza jinsi wewe unavyohisi katika comment box e, ili tuzidi kusemezana. Na usisahau kuwa kuna video nyingine ambayo na, na itayarisha ama tunaitayarisha e, tutaizungumzia kuhusu e, yale maneno ambayo Rigathi Gachagua alizungumza leo e, ambayo pia yana uzito fulani katika siasa ya nchi ya Kenya. Usibanduke tukutane tena katika video ijayo.